menangkal hoax. Tentu sudah kata hoax, ya nggak tahu bacanya yang benar hoax atau hoax. Kita tahu bahwa kata hoax ini adalah kata yang sangat populer akhir-akhir ini. Mungkin adalah salah satu kata yang paling banyak digunakan hoax. Dan memang ini adalah keprihatinan kita semua. Mengapa? Nah apa sih arti hoax itu? Pertama-tama kita mau melihat dulu artinya. Dan arti dari hoax ini ada beberapa, yaitu pertama adalah kebohongan, lies, atau berita bohong, berita yang tidak benar. Hoax juga bisa berarti tipuan, deceive, tipu muslihat. Hoax juga bisa berarti trik, tipu muslihat. Dan ini yang sekarang dipakai luar biasa untuk menjatuhkan lawan, untuk membunuh karakter seseorang, Wah, sudah kita sudah tahu semua ya apa yang terjadi dalam dunia politik, dalam segala bentuk. Hoax juga dalam arti yang longgar bisa berarti fitnah atau juga berarti gosip. Itulah hoax. Dan ini yang sekarang sedang ramai dipakai di sana sini. Dari mana sebenarnya asal usul dari hoax? Kata ini 10 tahun yang lalu tidak ada yang mengerti. Jangan 10 tahun, 5 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengerti apa itu hoax. Tapi kata ini atau hoax ini bukan cuma karena belakangan ini, tapi asal-usul dari hoax itu sudah jauh sekian ribu tahun yang lalu dan pertama kali muncul yaitu di Taman Eden. Kita akan mau melihat bagaimana iblis memakai atau dengan cara hoax menjatuhkan Adam dan Hawa. Iblis tidak pakai cara lain, tapi dia memakai hoax. Hebat enggak sudah hoax itu? Kejam enggak? Coba kita baca kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau saya renungkan dari kelima ayat ini, minimal ada tiga hoax. Tiga tipu daya yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia pertama. Khususnya yang pertama di ayat yang pertama. Coba perhatikan perkataan iblis ini. Tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan bukan. Kira-kira apa yang mau ditanamkan oleh ular kepada manusia dengan perkataan yang sederhana ini. Apa yang sudah tangkap dari perkataan ini? Perkataan ini kelihatannya sederhana, tapi ini mengandung racun yang luar biasa. Kalimat pertama iblis sudah memberikan kesan kepada manusia bahwa Allah itu jahat. Betul, saudara-saudara? Tentu Allah berfirman jangan dimakan, bukan? Iblis tahu apa yang Allah katakan. Tapi dia memang sengaja, begitu rupa, dengan perkataan ini, manusia mulai berpikir, oh kalau gitu Allah itu jangan-jangan, Allah itu dasarnya tidak baik, jahat. Mau menghukum manusia, mau pelosoro kita. Nah ini sesuatu. ini hoax yang pertama. Menyesatkan, misconception. Dia membangun sebuah konsep yang salah tentang Allah. Hebat ya iblis itu sesuatu. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat. Ketika Hawa berkata, oh tidak, bukan demikian. Hawa kepancing dia. Dia coba untuk membela, tapi sebenarnya dia kepancing. Lalu ayat keempat. Sekarang iblis mulai menanamkan hoax yang kedua. Ketika Hawa berkata, nanti kamu mati, maka hoax yang kedua muncul. Tidak, tidak mungkin kamu mati. Nah, kalau ini jelas adalah sebuah dusta. Dan iblis itu memang a liar, pendusta. Langsung dia katakan, tidak demikian, kamu tidak akan mati. Nah ini, memutar balik fakta. Kalau tadi menyesatkan, membangun konsep yang salah. Yang kedua, memutar balik sebuah fakta. Oh tidak demikian, salah. Mulai bingung, Loh, yang benar yang mana? Lalu yang hoax yang ketiga di ayat yang kelima. Karena Allah tahu waktu kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah ini sudah tahu, sudah katakan salah, ada benernya. Sudah katakan bener, salah. Ini yang saya katakan adalah half truth. Kebenaran yang cuma separuh. Memang betul, ada benernya ketika mereka makan, mereka sekarang tidak lagi innocent. 
Manusia pertama, dia diciptakan dengan innocent. Innocent itu tidak bersalah kayak anak bayi yang tidak mengerti akan adanya salah itu. Tapi ketika mereka makan, mereka bukan lagi innocent. Mereka tahu tentang yang baik yang dan yang jahat. Itu benar. Tapi perkataan iblis yang mengatakan kamu akan jadi seperti Allah, itu bohong besar. Makanya saya katakan ini adalah half truth. Kebenaran yang cuma separuh. Itu semakin membingungkan orang. Dibilang salah kok ya ada benernya. Nah, ya sudah. Dibilang bener kok aneh. Nah ini sir. Jadi hoax itu membuat manusia jadi bingung pada akhirnya. Pertama, kalau hoax itu kan hitam, dibilang putih, putih bilang hitam, mungkin manusia jelas, oh ini keliru. Tapi kalau bilang hitam dibilang abu-abu, putih dibilang setengah abu-abu, nah mulai bingung. Makanya kita harus tahu bagaimana kita untuk menangkal hoax ini. Dan akibat yang paling fatal dari hoax, yaitu fenomena yang disebut post-truth. Apa artinya post-truth? Pasca kebenaran. Manusia jadi bingung sedemikian rupa sehingga sudah tidak tahu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya manusia ambil keputusan, pokok aku yang merasa benar, ya wista ini tak anggap benar. Nah ini, post truth. Sudah tidak ada lagi kebenaran yang objektif. Mereka tidak percaya kepada fakta lagi. Sudah ngalamin enggak? Saya enggak tahu dengan saudara, tapi saya alami. Kalau sekarang saya terima WA, saudara, kadang-kadang saya berpikir, ini WA benar enggak? Enggak tahu saudara ngalami enggak? Walaupun benar, kadang-kadang sampai ini film ini benar enggak? Tayangan ini benar enggak? Ini paling bahaya sekarang. Membuat manusia sampai satu titik, dia sudah tidak lagi percaya kepada satu fakta yang objektif. Semua diukur dari dirinya sendiri. Aku enggak percaya pokoknya. Yang dusta pun bisa dipercaya, pokoknya aku percaya. Nah ini bahayanya. Saya katakan ini bahaya yang paling fatal membuat manusia sudah tidak lagi punya pegangan. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Makanya kejam sekali, licik sekali cara iblis ini. Dan cara ini ternyata masih ampuh dipakai di air saman untuk mengacaukan manusia, untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan, dan seterusnya. Nah kita akan sekarang melihat lalu bagaimana cara menangkal hoax. Saya berikan beberapa tip. Coba saudara catat dan saudara pakai ini supaya kita tidak termakan oleh hoax. Yang pertama, pakai akal sehat. Pakai logika. Logika ini diberi Tuhan, amin? Untuk apa logika ini sudah? Untuk berpikir, untuk menimbang, logis enggak? Coba dipakai ini logika ini sudah. Tuhan memberi kita sebuah pikiran, intelijensi, intelektual untuk kita pakai, untuk menimbang, untuk berpikir. Makanya saudara-saudara, setiap ada tindakan kejahatan yang dicari oleh polisi itu apa? Pertama tentu barang bukti. Kedua apa? Motif. Motifnya apa? Cuma dua ini yang penting. Kalau sudah ketemu barang bukti, ada motif, nah, berbangun. Jadi ini logika penting. Ada satu contoh dalam Alkitab, sudah coba kita melihat sebentar, di dalam Yohanes pasal 9, ayat 30 dan sampai ayat 33, ini salah satu contoh yang saya bisa berikan. Di sini ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta yang sudah buta sejak lahir. Dan apa yang dialami oleh orang buta itu maupun Tuhan Yesus, mereka bukannya dipuji-puji, Bukannya orang bersyukur, malah orang buta ini dicecar dengan pertanyaan. Dan dia mendapat hoax dari orang farisi. Orang farisi bilang, kamu tahu enggak siapa Yesus itu? Itu orang enggak benar, itu orang berdosa. Hoax dimasukkan, dijejelkan di dalam pikirannya. Tapi coba kita lihat jawabannya. Sederhana, simple, tapi masuk akal. Ayat 30, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Logika yang dipakai orang buta ini sederhana. Walaupun dia dibilang, oh Yesus itu gini, Yesus itu begini, Yesus itu... Dia ngomong, aku gak mau tahu yang lain. Cuma satu hal aku tahu, tidak mungkin Allah memakai Yesus kalau dia bukan orang yang benar. Gak ada ceritanya. Coba lihat, ada orang yang pernah memelekkan orang lahir buta, tapi orang ini bisa, berarti aku tahu dia pasti datang dari Allah. Cep orang farisi. Jadi saudara-saudara, pertama-tama coba pakai logika. Kalau ada berita-berita begini, saya sudah menangkal. Masa begitu? Gak mungkin. Karena saya tahu orang ini dan sebagainya, dan sebagainya. Logikamu dipakai. Yang kedua, saudara-saudara, adalah klarifikasi atau konfirmasi. 
Jangan mudah percaya sebelum saudara mengklarifikasi. Amsal juga ngomong klarifikasi. Karena orang itu cenderung membenarkan diri sendiri, bukan? Kalau suami perlu tentang istri, tentu yang dikeluhkan itu pokoknya dirinya benar, istrinya salah. Atau sebaliknya juga, kalau istri mengeluh tentang suami, dia benar, istrinya salah. Padahal saya mau beritahu, saudara ya. Kalau suami istri ada masalah, itu kira-kira siapa yang salah? Dua-dua foto keliru nih. Paling tidak keliru nih, kamu kok milih dia, gitu? Ya, keliru nih kan pertama itu. Lah kok mau? Nah, iya toh. Ya, sudah dipilih ya, wis. Dijalani, dilewati. Minta kepada Tuhan supaya pasangannya diubah. Supaya kita juga diubah. Amin. Jangan coba mengubah orang lain kalau kita sendiri tidak mau berubah, saudara. Saya beritahu kepada suami istri. Kita selalu punya, wah supaya ini berubah, pasangan saya berubah. Tunggu dulu, merubah diri sendiri aja nggak bisa kalau mau merubah orang lain. Dan saya selalu menjumpai hal itu benar. Ketika sudah diklarifikasi, oh ya, yes. ya podoai. Nah, ini klarifikasi ini penting. Tanyakan, benar nggak hal ini? Supaya kita apa? Tidak termakan oleh hoax tadi. Tidak termakan oleh gosip. Untuk poin ini saya akan berikan sebuah contoh di dalam Alkitab. Saudara lihat peta ini, ini adalah pembagian tanah kanaan pada zaman Yosua. Sebenarnya Tuhan mau seluruh bangsa Israel itu ada di sebelah barat sungai Yordan. Tapi ada dua setengah suku, mereka memilih untuk tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa dua setengah? Karena Manasia itu setengah di sana, setengah di sini. Makanya dua setengah suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah yang Manasia, mereka setelah penaklukan selesai, akhirnya mereka semua kembali ke sebelah timur sungai Yordan untuk menetap di sana. Dan Yosua pasal 22 mencatat ketika mereka sudah tiba di situ, maka mereka mendirikan Metzbah. Dan apa yang terjadi saudara? Sembilan setengah suku yang di sebelah barat marah. Waduh, ini belum apa-apa sudah mulai menyembah kepada Allah asing. Ayo kita serbu mereka, kita hancurkan mereka. Mereka sudah kumpul, sudah sepakat, mau menyerbu, mau menghancurkan saudaranya yang ada di sebelah timur sungai Yordan. Sembilan setengah suku sudah kumpul. Tapi untung sebelum itu dilakukan, mereka mengirim utusan kepada dua setengah suku ini untuk mengklarifikasi, what are you doing? Apa maksudmu mendirikan Mejba ini? Lalu saudara-saudara singkat cerita, yang dua setengah suku mulai menjelaskan, oh kami bukan maksudnya menyembah kepada Allah asing, bukan. Mejba ini cuma menjadi saksi. Justru kami mendirikan Mejba ini menjadi saksi dan menjadi peringatan bagi anak cucu kami bahwa kami ini menyembah Allah Yehova. Sebab kami khawatir nanti anak cucu kami yang lahir berikutnya, yang sudah terpisah dari Anda yang ada di sebelah sana, mereka akhirnya tidak mengerti tentang Allah Yehova. Makanya kami bangun mezbah ini bukan untuk disembah, tapi sebagai just remembrance. Sebuah saksi, sebuah peringatan. Oh begitu toh. Nah ya sudah, beres. Akhirnya mereka kembali dengan damai. Coba saudara bayangkan. Kalau tidak terjadi klarifikasi apa yang terjadi, saudara. Perang saudara, banjir darah akan terjadi. Perbecahan kehancuran. Belum apa-apa, baru menduduki tanah kanaan, hancur semuanya. Coba kita baca satu ayat yang menarik. Ayat yang ke-11. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Isu, hoax. Bahwa apa telah didirikan Mezbah oleh Beni Ruben, Baniga, dan suku Manasya yang setengah itu. Mezbah menghadap ke Tanah Kanaan di Gelilot pada Sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Nah, ini yang sering terjadi bukan? Dengarnya. Kami dengar isunya demikian. Oh mereka sudah mendirikan Mezbah, mereka mau menyembah, berhala. Wah mereka sudah mulai jatuh, mereka begini, begini, begini. Waduh semua marah. So, isu harus diklarifikasi. Yang ketiga adalah saksi. Ini penting. Dan ini dipakai sampai sekarang dalam dunia hukum. Minimal dua saksi, kalau tiga saksi lebih kuat. Rupanya mereka juga mengacu kepada Alkitab. Karena ini adalah peraturan Torat. Torat sudah menentukan satu perkara pada zaman Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Sudah ada hukum dan itu yang menjadi dasar hukum dari bangsa-bangsa sampai sekarang. Bahwa satu perkara itu bisa ditentukan, ditetapkan kalau ada minimal dua saksi. Makanya itu yang Tuhan selalu pakai. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, selalu ada dua saksi, Musa dan Elia, untuk memberikan saksi bahwa ini benar. Saksi itu penting. 
Makanya jangan terburu-buru memberikan pernyataan benar atau tidak sebelum Anda mendengar saksi. Dua atau tiga orang saksi. Tapi di sini saya memberi catatan karena ada juga namanya saksi itu saksi dusta, saksi palsu ada. Yesus waktu diberadabkan di muka kayafas mereka cari saksi-saksi palsu untuk menuduh Yesus. Makanya kalau sudah cari saksi, cari saksi itu juga yang objektif. yang jujur, yang tidak punya kepentingan. Nah orang kalau sudah punya kepentingan, nah mungkin bisa jujur. Cari saksi-saksi yang demikian. Nah itu kemungkinan tepatnya itu banyak. Daripada sudah cari saksi-saksi yang tidak objektif. Dan yang keempat, yang terakhir, ini perlu saya sampaikan karena kita semua sekarang hidup di akhir zaman. Salah satu cara yang dipakai iblis dan nantinya akan dipakai oleh antikris, inkarnasi dari iblis. si Dajjal itu, untuk menyesatkan dunia, menyesatkan manusia adalah dengan tipu muslihat. Makanya kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus cinta kepada kebenaran. Senang kepada yang benar. Jadilah orang percaya anak Tuhan itu, hatinya itu senang yang benar. Itu perlu kita miliki. Hati yang mengasihi kebenaran. Karena firman Tuhan juga ngomong, Orang yang mengasihi kebenaran, dia akan teringanya terbuka kepada kebenaran. Sebaliknya orang yang tidak mengasihi kebenaran, yang suka gosip, suka dusta, suka ini, maka telinganya juga akan terbuka kepada hal demikian, dengan lain kata dia akan tertipu. Kita perlu berdoa untuk hal ini, karena ini masalah roh, masalah hati. Ini bukan masalah sikap di luar, tapi sikap di dalam. Bagaimana kita sebagai manusia, Khususnya sebagai seorang anak Tuhan. Apakah kita cinta, suka kepada yang benar. Bukan suka membuka telinga untuk hal yang enggak benar. Tapi yang benar itu loh. Yang kita cari, yang kita suka, yang kita kejar. Yang kita haus. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena kamu akan dipuaskan. Saudara mau menerima kepuasan, kenyamanan. Saudara miliki kehausan akan kebenaran. Satu kali saya beritanya oleh seorang hamba Tuhan, saya kok kering? Saya beritahu, kalau Anda mau tidak merasa kering, miliki hati yang haus akan kebenaran. Karena hanya hati yang demikian akan mendapat kepuasan. Kalau orang haus itu kalau minum nyaman, bukan? Betul, sudah? Wena, eh, aduh, air putih dingin, aduh. Tapi coba orang tidak haus, orang tidak lapar. Dikasih makanan yang enak pun pasti tidak enak. Coba kita baca sebuah ayat yang luar biasa sebagai peringatan bagi kita semua. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Mengingatkan kita tentang bahayanya hoax di akhir zaman yang akan dipakai oleh antikris untuk menarik orang kepada kebinasaan. Ayat 7 mulai. Karena secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka atau antikris itu baru akan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan akan singkirkan itu. Roh kudus, firman Tuhan, anak-anak Tuhan, semua akan disingkirkan. Baru si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. Tetapi, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tuhan kasih dia tiga setengah tahun. Diberi kebebasan memang iblis untuk merajalela di dunia melalui inkarnasinya yaitu toko yang antikris. Inkarnasi dari satan. Coba perhatikan ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi jangan wah kepada hal-hal yang spektakuler, yang ajaib, yang supranatural ya. Uh, karena iblis bisa. Dan dikatakan bahwa antikris akan datang dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Tanda-tanda bahkan dikatakan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya. Perhatikan. Tipu daya dengan berbagai hoax. Tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya percaya 
Dari zaman ini manusia secara global akan dipisah. Ada yang mengasihi, menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran. Ada yang tidak mau menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Dan kelompok ini pasti akan terseret oleh Antikris. Mereka akan menerima tanda Antikris. Dan dengan menerima tanda Antikris, mereka akan binasa selama-lamanya. Tidak ada kesempatan lagi. Karena itu adalah selar meterai dari iblis. Ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang cinta kebenaran. Amin. Hauslah akan kebenaran, saudara. Kalau saudara merasa mulai dingin, mulai sepo, dengar firman Tuhan ke ada rasane, saudara harus berdoa. Jangan berdoa untuk apa-apa, berdoa dulu, minta hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Minta, gak apa-apa, minta kepada Tuhan. Kalau ketika kita dengan kerinduan, kelaparan, kita rindu dijama oleh firman Tuhan. Kita rindu mendengar firman Tuhan. Kita rindu dibimbing melalui firman Tuhan. Kita haus di situ firman Tuhan ini akan hidup. Roh Kudus akan mengiluminasi kita. Mengiluminasi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi hidup. Dan semata kata cukup untuk menolong saudara. Seperti perwira di Kapernaum. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Katakan saja semata kata. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan, bertumbuhlah dalam hikmat. Mari kita menjadi orang Kristen yang punya hikmat, yang bijaksana, dan bertumbuh juga dalam pengenalan kita akan kebenaran firman, supaya kita tidak mudah termakan hoax. Mari kita akhiri dengan sebuah ayat Efesus 4 ayat 11-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh, Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan Yesus memberkati.